Carla para magbigay sa atin ng mga gandang tips sa ating mathematics na subject. At ang susunod nating maging lesson ay tungkol sa area. Tandaan natin, ito ang third part ng ating series ng video about circle, circumference, and area. At ang area ay kasama sa week 1 ng ating module para sa fourth quarter. Okay? Handa na ba tayong lahat? Simulan na natin. Pagbalik na naman natin ng ating nakaraang part 2 na video. Sabi doon, ang pinag-usapan ay tungkol sa circumference. Ang circumference ay may dalawang formula. Kung ang gagamitin mo ay diameter, meron kang circumference is equal to pi b. Ibig sabihin, ang diameter ay imumultiply mo lamang sa pi na ang value ay 3.14 o kaya naman ay 22 over 7. Walang malilito doon. At ang pangalawang formula ng ating circumference ay ginagamitan naman ng radius. Kung ang gamit natin ay radius, meron kang 2 pi r. Na ibig sabihin ay dodoblehin mo ang radius para maging diameter siya na katulad nun nandun sa taas. Okay? At kung natin kalimutan, lagi natin imumultiply sa 3.14 o 22 over 7 na value ng pi. So, ang susunod naman natin pag-uusapan ay tungkol sa area. Ano nga ba ang area doon sa ating circle? Eh, teacher, wala po kayo nakalagay na area doon sa ating circle. Yun ang maganda doon kasi napakadali lamang ng area. Pag sinabing area, ang area ay yung pinakakabuan na nasa loob ng ating circle. So, kung mapapansin mo itong ating bilog na kulay red, lahat ng nasa loob na kulay puti, yan ang tinatawag natin na area. Ito ang lugar ng kabuuan ng circle. Okay? Huwag kayong malilito doon dahil ang circumference ay labas lamang na distansya ng circle, pero ang area ay ang lugar na kabuuan ng ating circle. Ito yung mga kulay puti sa loob. At upang masolve natin ang area, meron tayong mga given na kailangan sa ating formula. Kaya lang, minsan may problems na hindi natin, hindi natin expected na yun pala ang given. Pero kung gano'n man ang maibigay sa atin, kailangan alam natin kung ano yung given na gagamitin natin para masolve natin ang area. Una, kung ang given natin ay diameter, Halimbawa, ang diameter natin ay 10 meters. So, doon sa ating video, part 1, na ituro ni teacher kung paano natin makuha ang radius. Ang radius natin ay hahatingin lamang sa gitna ang 10 meters. Dahil doon sa ating drawing, ang diameter ay ang dalawang beses ng radius. So, ang kabalik na rin nun ay hahatingin naman natin ang diameter sa dalawa o sa gitna. So, 10 meters sa tiin natin sa gitna, that will be 5 meters. Yun ang kanyang radius. Kung ang given mo naman ay 25 meters, ilan naman ang kanyang radius? Okay, tama ka doon. Meron kang 12.5 meters. Okay? So, tingnan na natin ang formula ng ating area. Ang area, hindi katulad ni circumference na may dalawang formula. Kapag ang area na ang pinag-usapan, isang formula lamang ito. Huwag tayong malilito doon. Okay? At ang formula ng area natin ay area ay equal sa pi r squared. So dahil ang area ay lugar ng kabuuan ng ating circle, kailangan nating i-multiply ang radius sa kanyang sarili. Dalawang beses. So, paano po ba yung teacher? Example, ang area ay equal daw sa pi na i-multiply mo sa radius at i-multiply mo ulit sa kanyang radius. Ayan. So, hindi na tayo malilito doon. So, paano nga ba yun, teacher? Ang gina natin sa unang Circle ay may diameter na 10 meters. At dahil marunong ka nang maghati, 
na diameter na magiging radius, yung 5 meters na ang gagamitin natin sa pagpocompute. Okay? So, area A ay equal sa 3.14 na ating pi. Yung radius natin na 5 meters at another radius na 5 meters. Ayan. So, hindi na tayo malilito doon. At ubang magkaroon na tayo ng area of the circle na mayroong radius na 5 meters. I-multiply natin ang radius. So, 5 times 5, that is 25 meters squared. Kapag sinabing meter squared, dalawang meters ang na-multiply mo sa isa't isa. Okay? Magiging squared na yon. At, i-multiply natin yon sa 3.14 na value ng ating pi. So, area is equal to 3.14 times 25. So, dito tayo sa scratch paper natin, 3.14 times 25. Tandang maigi, multiplication ang ginagamit natin sa ating area. Kaya yung 5 times 5, hindi 10 yun ha, yun ang 25 meters square. Ngayon, tina natin sa scratch paper, 5 times 4 ay 20, 0, and dito yung 2. 5 times 1 ay 5, plus 2 ay 7. 5 times 3 ay 15, nandito yung 5, and dito naman yung 1. Sunod na, 2 times 4 ay, yes, tama, 8, dito tayo sa tapat niya. 2 times 1 ay 2, 2 times 3 ay 6, at i-add natin pababa. Meron kang 0, meron kang 15, regroup 1, 1 plus 5 plus 2 ay 8, 1 plus 6 ay 7. Ngayon, kailangan nating italo ng ating decimal point, dalawa lang, dahil ang 25 ay whole number. So, 1, 2. Ngayon, ang ating decimal point at karet. Ang ating area ay... 78.5 or 78 and 5 tenths at pukunin natin ang meter square bilang unit of measure. Kailangan, kailangan natin ang unit of measure every time na meron tayong i-co-compute. Okay? So, ang ating area ay 78.5 meter square. Walang malilito doon. Sunod naman, even at 12.5 meters Dahil nahati natin ang 25 meters sa diameter kanina na naging radius niya. Okay? So ngayon, ang susunod natin, ito yung ating area 1. Ang area number 2 naman natin ay So meron pa rin tayong pi r times r. Wala malilito doon. At ang ating pi ay 3.14 times the radius na 12.5 meters at another radius na 12.5 meters. Yan. At, tingnan natin, computation natin.
natin ay 490 and 625 meters squared. Okay? Huwag kalimutan na ating unit of measure. Napaka-importante nito sa lahat ng ating problem solving. So, I hope marami tayong natutunan ngayong araw na ito. Andito ulit si Teacher Carla saying, kapag magtsaga, siguradong may nilaga. See you on my next video. Bye-bye!